其他的人，我一个都不见。嗯，这我说了不算。银锭船的去向说了算。木村司令官殿が帰国後に捕らえられたそうです。東条秀吉、広田光喜、板垣誠志郎、土井原健次、全員拘束された。もっと多くの人間がその運命から逃れられないだろう。秩父の宮様にまで捜査の手が及んでいるそうです。先般の。裁判が始まった。我々が中国に残ったのは帰って良かったかもしれない。それもいつまで続くことか。いずれどこにも安全な場所などなくなるでしょう。何か情報を入手したのか。例の金海戦をめぐりヤントンが私を狙っています。状況はよくありません。君はしばらく姿を隠せ。病気だと言ってここから出ないようにしろ。君の仕事は他の人間にやらせよう。あとは紹介席が我々との約束を守ってくれることを祈るばかりということですか。それはこれから我々が彼にとって利用価値があるかどうかによる。時間が伸ばされれば伸ばされるほど我々には有利だ。はい今晚何云清长官召集了上海的头头脑脑开会，我没有收到请柬，这是怎么回事啊？洪明月，你去吗？要动手了。最近全国到处都是严惩汉奸的舆论，你无动于衷吗？这是要秋后算账吗？没有不还的债。是没事。曾局长，你好，你好，你好，你好。哎，怎么没看见周总队长？他他今天不会来吗？马上就到。啊，好，那就好，那就好。嗯，好，您忙，您忙。哎，王先生。哎，东西带来了吗？哦。在我这里吧，留在您这儿，这可是我救命的东西啊！留在我这儿，才能救你的命。
我念叨名字的人，到门外集中。邹宁远、饶平如、倪光南、潘三省、苏飞书、禅安泰、金信饶、冷石俊。什么时候能见到曾局长？啊，今天我不敢约任何人，外面现在到处都在抓人呢。我可时间不多了，我也想早点送你出去啊。朱宝海，你有点意思。你把老婆孩子全都送到日本去了，自己却在这里担惊受怕。日本也不安全，在日本受罪，还不如在国内。在国内，多少还有朋友照应着。也对。抓捕行动开始了。好，那我就可以走了。我这块招牌也算用完了。这么晚了，住一天吧。我也想啊，事情多得忙不完，飞机还在等。我得立刻飞回重庆去。那好，我送你。不用了，我们还是低调一点吧。底下还在抓人呢。<笑>嗯，再见啊。好，我们走张轩有消息了吗？还没有抓到。赵洪轩本身就是大特务出身，曾邦熙总得负责吧？毕竟是他的人，已经发了通缉令。赵洪轩现在是逃犯了，曾光熙已经检讨，是他对下属管教不力，责任重大，他会向委员长请罪。起码你的压力小了许多，已经找到了债主。可银锭船没有找到，我还是交不了差。等这事儿了了，你就别再干这种处理不讨好的事了。到我那儿去，参谋长的位置可一直给你留着呢。谢谢长官。走人，走人，走。走。走。都都是误会。哎哎哎，曾曾将军，曾将军救我！我我我可是有功的，曾将军，曾将军，曾将军，这么多人，不可能个个走程序，工作量太大，你去想个法子，简单的法子，能够迅速处理就迅速处理。外界比较关注的案子就走程序，其余的我会采取从严从速的办法，该避的避，该关的关，该放的就放了。银锭船的案子要尽快结案。你放心
，我一定会办的，票票拿到。好。别看你买的这些东西了啊，这也太能买了。这东西便宜嘛，法币在这可值钱了。他现在很有钱哦，他把重庆的房子卖了。你怎么把房子卖了？那不是你的嫁妆吗？嗨，我卖了重庆的一所房子，在上海可以买好几处呢，我还愁没嫁妆啊。<笑>我看他现在就没想嫁给哪个。嗯<笑>，好好好。不说了，好好好吧，好吧，不说了。哎哎，对了，那个赵恒轩杀了三叔，我肯定不会放过他的。嗯，不会说，这个事情我们还是要从长计议。赵恒轩这么急于把三叔杀掉，就是不想让我们找到他。现在他在暗处，我们在明处，所以事事一定要小心。有道理。苏雅的父母在南京大屠杀的时候，已经被日本人给杀害了，尸骨都没有找到。这个事情，我一直没有告诉苏雅。我当时让赵恒轩在南京的老婆子里找一些照片，是想给苏雅的父母修一座坟。如果有一天苏雅要是知道这个事情，对她来说也是一个安慰。这样好，这样好。这个事情交给我来办，我让上海的朋友给杨老师家造一个墓。谢谢秘书，哎，不客气，一家人。勾结威武堂的堂主，再加上一个上海宪兵队的江队长，就这几个人，就敢把这串银子给分了。江将军，案子已经得到了重庆的批示，这就算结案了。这些人都被执行了枪决，赵恒轩还在通缉中，银子的下落也在追查。唐连长他们几个人的人命。等于是我给送上刑场。曾局长在吗？啊，曾局长昨天晚上连夜去了苏州，说是去捉汉奸了。你先去忙吧。寄托嫌疑了。何应钦回到了重庆，何校长说起过这事，还为西南军的将领鸣不平。何应钦借题发挥是发发牢骚，实际上是想为西南的将领在裁军中争取一点实惠。关键问题是银锭找到了吗？啊，现在这个事情交给曾光熙处理了。你也找。一切线索都断了，没有来得及留下证人，就被曾光熙灭了口。曾光熙这么明目张胆的处理案件，梁通第一次感到了无能为力。不抓住赵恒轩，一定是找不到的。面对陈诚限期破案的命令
要通知他，自己有失去陈诚信任的可能。他突然有一种被戏弄的感觉。秀姑，漂亮啥呀？这不就换了件新衣裳吗？头发也做了。是啊，上海那边的女人都烫头，上海做的发型就是好看。哎，你们别看我了，吃饭吃饭啊，吃饭，我来吧。穿这么漂亮，就别做家务了。对了，我在南京给你带了一样东西。这是你们杨家在南京旧宅的房契，给。你你别误会，不是我买的，这是呃战后政策收回来的，现在物归原主。有我爸妈的消息吗？嗯。啊，我们在拍日照，很快就会有消息，放心。是啊是啊，这这房子在，父母总会回来的。吃饭吧，吃饭吧，啊，吃饭吧，这个吃饭吧，吃饭啊，来。吃饭，小石头、小兰呢？吃饭吧。性要高一点，我上去跟罗先生见个面。三叔已经不在了，这是唯一可以打探到消息的关系。陈同志，您放心吧，我在下面守着。队员，你们请。
你的事情处理的怎么样？韩三行已经被抓了。运气还真是不错，船刚出了码头，潘三行就被抓了。最后这一笔，他是挣不着了。这个汉奸是罪有应得。周佛海也是一个大汉奸，也是罪该万死的。我这次来，就是要传达，要严惩周佛海的指示。这个大汉奸现在摇身一变，变成了接收大员。他想逃脱人民的审判，这个我们绝不答应。现在把周国海送上审判极有困难，蒋介石不会同意的。他接收有功，属于受嘉奖人员。前一阵的舆论大战，你应该知道吧？嗯。背后就是我们在策划。这些汉奸干尽了丧尽天良的事儿，现在想逃脱，没那么容易。接下来，我们还要针对盐城周佛海，还要再掀起一场更加盛世浩大的活动。需要我做什么？尹定川的案子办起来困难很大吧？非常的复杂，还被人摆了一道。老方，让我把这个给你。横汉成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。明白了。老冯是想告诉我，我现在在这个民局当中，让我从宏观上看。我们接到了消息，蒋介石和何应钦并不想就这个案子深究下去，他们希望赶紧结束。我也察觉到了。上海方面已经开始对汉奸动手了，这个周佛海却能独善其身，你说，和这个有没有关系？周佛海是解开这个案子的钥匙，这是老方让我传给你的话，希望呢，你以此配合，将周佛海送上审判席。我明白了。还有，老方让你办完事之后。赶紧回重庆。嗯，来。在案件中兜兜转转，即使赵恒轩被唐连长暴露出来，曾光熙也牢牢控制着全局。周佛海是解开此案的钥匙。组织上传来的话，让梁统的思绪突然变得清晰起来。出示证件。看见是谁了吗？看车牌号啊，应该是两个将军的车。
我一直在这守着，监视周公馆的一切动静。好，我先走。我实在是不敢碰这种事儿。我现在这个身份，往外吐都来不及，哪敢再往往里收啊？周先生，您作为上海的头号人物，这个事情责任是跑不了的。中央政府问责起来很难交代。你应该知道的，前几天我已经向国府提出了辞呈。辞去我在上海所有的公职，我的权利已经成了历史，成为过去了。我现在就是平民老百姓一个呀。平民老百姓是不会有人监视你。啊，嗯，特殊时期，特殊时期嘛，啊，梁将军。现在很多中央的人，都派了人来上海捞实惠，谁都想在这个时候发横财。我周佛海现在是谁也得罪不起，还得好吃好喝好招待。案子一直是你们在查，你这么一直追查下去，不知道还会得罪谁呢？我呢，职责所在。我一定会追查到底的，周先生。您是上海的人物，任何的风吹草动，您不会不知道。您只是不想说罢了。您实在是高看我了，实在是高看我了。我哪有那么大的本事啊？啊，那您太谦虚了。蒋先生，您非常了解。他一向都是非常顾及方方面面情况，今天定的事情，明天可能就变化。曾局长现在让您交出权力，我想，从您本心来讲是不情愿的。所以我觉得，如果您帮我破了这个案子，起码我可以把您的功劳向蒋委员长汇报。梁将军，这事。真的和我毫无关系呀、啊！现在呢，您确实是交接了权利。可是您不要忘记，银锭船丢失的时候，您还是上海的当家人，这个责任，您是跑不了的。赵恒玄自问自己，没有什么对不起这个人的地方。甚至还为了这个人的家世不遗余力的帮忙，而这个人却让自己成为了一个逃犯，一个被党国抛弃的人。赵恒玄心中的怒火在燃，他恨不得立刻扣动扳机，一颗子弹送梁同去见阎王爷。但赵恒玄必须控制住自己，和曾光熙私下的见面，关系到赵恒玄是否能够咸鱼翻身。进来。先生，啊，我去去就来。周福海的示弱，是他老奸巨猾的使然。梁同对这个久经沙场的家伙，暂时也没有更好的办法，威胁恐吓也不会起到什么实际的作用。他在等待着。梁通绝不允许自己放过任何一点稍纵即逝的机会。先生，曾局长联系上了，他说今晚深夜会从苏州赶回上海，直接到这儿来。嗯，我知道了。送你去机场。怎么跟生离死别似的？每次分开，对我来说都是生离死别。别
给杀了。我这次是去受降的，这是多扬眉吐气的事儿啊！我们打了那么多年的对日战争，现在胜利了，我有兴趣收复山东，这一笔会写入历史的。我知道这是个难得的机会。可是我的心里总是忐忑不安。接受大院可十分美斋，多少人想去还不让去。山东可是共产党的老巢，万一要是和共产党打起来，可不是什么好事儿。军人嘛，打仗还不是正常事儿。史正新最近没有什么消息了，他一直在南京冈村宁次那里，说是病了，不肯出来。俺估计是他最近比较害怕。嗯。你和米兰尼最近有联系吗？他好像很忙。俺打过几次电话，他都在忙。梁将军，如果米兰尼恢复了记忆，会不会找到他原来那个心上人呢？你希望他找到吗？嗯，希望他找到。十多年了，情况会有变化，有个结果，也许俺就有机会。吴孟宪将军来电，八十六军已经到了青岛，他也刚刚从重庆到了青岛。嗯。什么情况？梁将军死后，一直没有什么特殊情况。今天晚上得在这里过夜了，让狙击手就位。是。大半一定船的情况，我打发了他。最近别惹他。我知道分寸。倒是赵恒轩，由于了解一定船的情况，他以此为要挟，非要和你见面。他逃跑就肯定留了这一手。最近外面风声很紧，老兄目标太大，就不要出门了，就在府上韬光养晦，等候校长的佳音就是了。自这以后，我一直很低调，不敢给你们添麻烦。呃，你们谈吧，我就不掺和了。好。
doleva.这是你的心中间局长留了这么一个活口我自有办法你真的放我走了
欢迎我了，一来就打起来了。刘总，这刚一上任就到火线上来啊？这是情况。哎，我们作为先头部队，挺进零一方向，但是没想到到了这儿啊，就碰到了共产党的一伙部队，也不知道是什么杂牌军啊，穿什么的都有，也分辨不出来，战斗力还挺强，打着打着就打成了现在僵持的局面。看来啊，靠我们的伪军还乡团估计不行，把我们带来那两支团也得用上。上，上峰已经下令，要不惜一切代价。好，那我就放心了。咱们那两个团一上来，他们就得落荒而逃。嗯。快去打盆水来。不用了。